Last time on Bishop's Move. Kaya po, sabi ko, iniisip ko tuloy, alin ba sa akin ang malamang? Yung passions ng tao o yung passion ni Jesus? Yun ang tinukuhan ko. Kasi, I think that the center of the spiritual battle, daily battle, ay nandun po eh. Yung hamunan ng passions ng tao at yung passion ni Jesus. Tama. Yun ang napa... At ako talagang naamin ko po eh 24-7. Uh, aking pakikindig mga sa ganyan hanggang ngayon. Hindi ho natatapos. Alam mo, Brother JB, buti nabanggit mo yan. Sa isang sinulat kong libro, ipinaliwanag ko sa mga ng passion. Yan. Uh-huh. Alam mo, passion, yung salitang English na passion, ang isang gusto sa mga, passion is what moves you. That which motivates you. Yun talagang nagpapasigla sa iyo. Ang sabi ko nga eh, that which eats you in which you eat morning, noon, and night. <laughs> yun talaga yung, 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 yung nagpapagana sa buhay mo. No? Na, 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 tuloy yung passion. passion is priest. Eh. <laughs> oh. <laughs> Ngayon, ating Panginoon may ganyan sa kanyang buong buhay. May passion na siya. Pero yung passion niya yan, ang nagbunsod sa kanya, na abuti naman ang kanyang passion, ang gusto sabihin ay pagpapakasakit, pagkamatay. Ha? Yan naman ang ikalawang gusto sabihin ng passion of the Lord yun Jesus. Na, okay. Yun ang gusto ko sanang, yun ang madalas kong pinagdadasal para sa sarili ko. Sapagat yung passion niya was to obey the Father. Passion niya is to to redeem God's people. Eh, minsan dahil because of our self-centeredness, yung isang klaseng passion ang nanging ibabaw. Tama. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word, you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. But because I tell the truth, you do not believe me. Which of you convicts me of sin? And if I tell the truth, why do you not believe me? He who is of God hears God's words. Therefore you do not hear, because you are not of God. Okay. So, as yung nasasabi ko yung battle every day. The passion to obey the Father Mm-mm. and the passion to, to satisfy the self. Eh, yun ang, yun ang pinakamalaking digmaan. Kaya nga sabi ko, hindi ang demonyo ang kalaban ko eh. Ang pinakamabigat kong kalaban, yung sarili ko eh. Ayun. My own passions. The, the desire for self-gratification. Yung mga, the desire for fame. Desire for comfort of this world. Mm-hmm. Yun, ang, yun ang mabigat na kalaban. Minsan kasi, iniisip ko na, iniisip ko na, na hindi dapat, hindi dapat. Yung nandito sa puso, yun ang napakahirap labanan. Lalong-lalo na oh, nasanay tayo. We grew up with that kind of orientation na wala kang kwentang tao pag wala kang ganito, wala kang ganun. Eh, maski sa eskwela, even at our Catholic schools, ang kwan, become a good engineer, good doctor, kwan, na hindi naman ho masama. But sometimes na, na also overcome yung becoming a good Christian becoming a real <coughs> man of the spirit nakakalimutan bigyan ng impetus mm-hmm. sa educational system kaya mahirap yung mga tao i- i- ihiwalay para makalipat dun sa tunay na mahalaga and in that sense yung nga sabi ko because the best way to respond to the to the passion and the death of Jesus is to follow him And I think that is the invitation to all Christians no? to come and carry your cross. He wanted us to join Him so that we can be part of His resurrection. Because without, without the passion, without the death to oneself, and that's the death that we are being asked to, to, to join in, dying to oneself, eh, I don't believe talagang resurrection can be with us. And so what is faith? What does faith mean? Faith is believing Jesus as our only Savior, Master, and the one Teacher, of the Word of God, the Christ. 
nor are you to be called teachers. For you have one teacher, the Christ. And if we believe that he is, we would love him, and believe in all his words, and obey them. Like what James, the disciple said, quote, I will show you my faith by my works, unquote, which is obeying Jesus' commands. If you love me, you will obey my commandments. Ang ganda nung sinabi mo kanina, ang kaaway ko ay ang aking sarili. I-modify ko lang, kasi meron tayong, ito'y paliliwanag ko sa ibang mga pagkakato, meron tayong tunay na sarili na ginawang kalarawan kawangis ng Diyos. At yan ay talagang kakampi natin. Kapagkat yan ay ginawa ng Diyos na kawangis kalarawan, mapagmahal yan. Yan ay makadyos, makatao, at makakalikas. Yan ang pero meron tayong false self. At yung false self na yan, yan ang self na uh, pe, yung peking sarili natin. Alam mo kung bakit peking sarili? Sapagkat uh, yung hinahanap eh, yung sinabi mo kanina, mga ambisyon na, na makasarili. In, influence. Uh, yan, makasarili na yan. Pero, alam mo, yan ang pinuproject na tao. Yan ang pinuproject na sarili niya. Ha? Huh? Kita mo, makikita mo ba sa mga kandidato? O project nila, oh, na sila'y napakagaling, etc., etc., ganun. Ha? Kahit na marahil, naalalaman nilang kabulo ka nila sa loob. Eh, ayaw aminin yun. Hindi aaminin, ni sa dyaryo, ni sa kanilang sarili. Eh, no? ah, hindi, pagka ganun, eh, hawak ka ng kasalanan. Hawak ka. At pag hawak ka ng kasalanan, talagang napakalakas ng pwersa niyan. Kaya sabi nga ni San Pablo, di ba, sa Romans chapter 7, ha? The, ang mabuti na alam ko dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. Ang masama na alam ko, hindi ko dapat gawin yun ang aking ginagawa. Kanya sabi ni San Pablo, miserabling tao ako. Sino makapagpapalaya sa akin? Sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatay, dinadala tayo sa kamatay ng ating sariling makasarili. At tamang sagot mo, pananampalatay sa ating Panginoon Iso Kristo. Ako, yan po ang napakahirap tanggapin. Na, pananampalatay. Na ikaw pala'y mananalo kung susurrender ka sa Panginoon. Ako, I mean, nakita ko yun sa sabi ni kong buhay eh. Nung araw pa, bata pa akong maliit, nanay ko, parating tinukon ako. Ha, lumod ka dyan. Eh, siyempre, bata, hindi ko napapansin yun. I was trying to do it by myself. Magbago. Eh, hanggang sa halos mag-give up na lang ako. But I discovered that it was when I gave up and I entrusted it to the Lord, doon po nagwagi, kahit pa paano. At uh, kaya nga ho madalas, pag ako yung nagbibigay ng mga ito, nilalaman ko mga tao, kayo ba ang taong ginawa ng Diyos? Pagano? Oo, oh, oo, oh, amen. Sabi ko, paano nyo malalaman kung totoo yan? Tingnan nyo ang inyong pamumuhay. Tingnan nyo ang inyong pakikipagkapwa-tao. Tingnan nyo ang inyong mga pagpapahalaga. Kung ito'y pareho ng pinakita ng Panginoong Iso Kristo, kayo ang taong ginawa ng Diyos. Pero kung hindi, kayo po ang taong ginawa ng sandibutan. You belong to this world here below, but I come from above. You are from this world, but I am not from this world. That is why I told you that you will die in your sins. And you will die in your sins if you do not believe that I am who I am. Ano nga sabi, religyoso raw. Eh, yung pala, religyoso eh, ibig sabihin lang pala, religious. In other words, religiously going to church, religiously praying their prayer, pero wala yung spirituality. Dahil, yun nga, uh, hindi nila nakikita yung, yung standards ng Panginoon. Eh, yun ang pinakamahirap sa lahat eh. Many of us live by the standards of the world and not the standards of the Lord. Kung kwan doon. Kaya even if we say, I believe, sabi ko sa kanila, 
If we believe, we obey. If we obey, we have hope. If we have hope, then we trust. Yan. Bahit talaga naman, iisipin mo. <laughs> Ay, ililigtas din lang ng Diyos ang mundo. Bakit sa pamagitan pa ng pagkapako sa krus? Ng ating Panginoon. No? Pero ito eh, makikita, <coughs> nakikita ko. Ngayon, madaling, madali, kapag ka ngayon kung sumasampalataya ka, eh, hindi mahirap makita. Tino mo yan. Ito. Ang krus, nakaganyan. Merong vertical at meron namang horizontal. Okay. Sino ang kinakailangan pag-isahin? Ang Diyos at ang tao at ang tao sa kapwa-tao. So, anong ginawa ng ating Panginoon? Pinag-isa. Sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Ayan. Nakaganyan. Ito. Ha? Nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagkatagapamagitan ng Diyos at ng tao. Nakadipa. Upang sa ganun ay yakapin ang buong mundo. Aba, talaga pala. Na, maiintindihan, matutuwa ka. Pag nakita mo na at kung may pananampalataya ka. Kung wala kang pananampalataya, goodbye na po. Perhaps God's love is hard to accept because it is one of those what people would say is too good to be true. And how to respond to God's love as Jesus teaches could be many times more difficult to accept. As an example, John the Gospel writer wrote, For God so loved the world, that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. God didn't have to do that. He is God, surely there is an easy way for him. And this is only the beginning. What followed next was that Jesus saved us, in the most difficult and unusual way. Again, Jesus didn't have to do it in that manner, but if God and Jesus did not save us in that manner, it would not be unsurpassable. Someone may claim, he can do a harder feat. However, as Jesus says, we do not need to understand these things. Do not be unbelieving, but believing. Yung nga ang problema, Bishop, minsan kasi, yung tao, yung nanong magdasal. Lord, alisin mo ang krus ko. Lord, iwas mo ako sa krus. Ay maliwanag naman sabi ni Lord, Eh, you cannot palm after me without carrying your cross. Kaya nga sabi ko sa kanila, alam nyo, dapat yapusin natin ang krus. Sapagat si Jesus ang nasa krus. At kung niyayapus natin ang krus, si Jesus ang niyayapus natin. Eh, alam nyo, ba't naman kailangan magmatay pa si Jesus? Bakit hindi nalang binuksan ng langit at binuhat na lang tayo lahat? Eh, sabi ko hindi eh, may utang eh. God is a just God. He's not only merciful, but He's also just. Kaya po, may utang, kailangan bayaran. Eh, ang problema, ang taong may hangganan, nagkautang sa Diyos na walang hanggan. Kaya kahit kailan, hindi makakabayad ang tao ng siyalam. Kailangan po Diyos din ang magbayad para ito ay umabot sa Diyos. Dahil kung tao lang, kahit anong gawin ng tao, hindi aabot sa Diyos ang bayad niya. Kung bakit, albawa, ikaw, namutang ka sa akin ng isang milyong piso. Ha? Sabi ko sa iyo, pag, oh, kailan mo babayaran, Brother JP? Sabi mo, sa isang taon po. Pagkaral isang taon, pinuntaan kita, Brother JP. Oh, nasa na yung pera ko? Eh, Bishop, sorry po at uh, wala pa po. Pero sa isang taon po, ah, isang taon na naman, pinagbigyan na naman kita. Tapos, pagkaral isang taon, ito na naman ako. Brother JP, oh. pwede ko na ba mako ha? Sabi, Eh, sorry po, pero talagang babayaran ko kayo sa isang taon. Eto na naman ako, kaya isang taon. Brother JB, nasaan na? Eh, talaga pong hindi ako makaipon eh. Brother JB, gusto ba ako talagang bayaran? Opo, pero talagang hindi ko po kayo mabayar. Well, bayaran mo. Pero bibigyan kita ng dalawang milyon para may pambayad ka ng isang milyon sa akin. Ayan. <laughs> Aba, hindi matutuwa ka nun, ano? Ha? Di ba? Siyempre, siyempre. Oh, yung pambayad ay galing dun sa babayaran. Ha? Uh. At yung, yung pambayad ngayon, masigit pa ang kondisyon mo, ha? Masigit pa ang kondisyon mo ngayon kaysa nung bago pa nagkautang. Oh. So, ngayon eh, meron ka pang extra 
na wa, ganyan ang pagmamahal at awa ng Diyos Ay. sa atin. Hindi lang, talagang yun ang merciful justice. Kaya... After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So he who had received five talents came and brought five other talents, saying, Lord, you delivered to me five talents. Look, I have gained five more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. After a long time, that's so how long, our Father will wait for you, to bear fruit, before he cuts you off, from the vine. Perhaps, up to our last day, Kasi kahit anong gawin ko sa buhay ko ito, hindi ko mababak, masusuklian ang pagmamahal ng Diyos, ang kanyang kabutihan sa akin. Because precisely I know, I don't deserve it. Yan po ang akin. Kaya ganito na lang po ang pagsisikap ko sa mga gawain. Alam mo ba, Brother JB, na yung sinabi mo niya ni eh, akmang akma sa sinabi ni San Pablo, forgetting what is behind, I look forward. Ha? I look forward. Yun sa the prize promised me. Uh-huh. At saka yung kay St. Teresa of the Child Jesus. Alam mo si St. Teresa? Uh-huh. Sabi ni Santa Teresa, pag ako yung marap sa Diyos, hindi ako harap sa Kanya na dala yung mga merito ng aking mabubuting gawa. Pagharap ko sa Kanya, haharap ako sa Kanya with empty hands para tanggapin ang Kanyang biyayang masagad. Kaya, kanya natutuwa ako. Sinasabi ko yung baka ako. <laughs> Hindi ko alam ng bishop. Eh. Eh, alam. Yun lang na aking nararamdaman talaga. Kaya uh, yun ang akin. At yan ay very authentic. At uh, palagay ko naman, talagang pagka nating na natin, naisip natin, ang pagkamatay ng ating Panginoong Iso Kristo. Alang-alang sa atin. Eh, kung iniligtas mo ang buhay ko, tatanawin ko yan habang buhay. Ha? Tatanawin ko utang na loob sa iyo habang buhay. Ang ating Panginoon, hindi tayo iniligtas dito lang sa buhay na to. Iniligtas tayo sa walang hanggang kamatayan. Di ba? Eh, lalo na tayong dapat na tumanaw ng napakalaking utang na loob sa ating Panginoon. We have mainstream production people.